嗨，大家好，我是老魏。呃，今天跟岘港的一个当地的朋友啊，约到一个咖啡店见面。啊，这个、咖啡店很漂亮，他跟我说非常漂亮。我停好了摩托车就过来。啊，这里这个确实很阴凉啊，非常舒服。现在大概是早上的八点多一点。这池子里很多鱼啊，嗯。哎，走到最后没有看到它。是不是到楼上了？看楼上有没有人。啊，在那里，走。你是不是在外面等我 ？Hello，Hello，Hello。Hello, hello, hello. 好久不见了。好久不见，好久不见。你喝什么牛奶咖啡吧？呃，我喝黑咖啡。黑咖啡。咖啡色，咖啡色的，咖啡色的，色的。OK 啊。黑咖啡还是牛奶咖啡？黑咖啡，黑咖啡。咖啡 OK, OK 不要加奶，不要加糖。OK OK。我、okay, 哎、okay. 啊，不是不是不是，我们的我说好我亲你啊，不是你来香港就是我的家庭了。这个兄弟是阿哲，呃，看我视频的老观众可能记得啊，<笑>就是以前上一次我来香港的时候认识的越南的好朋友。OK， 等一下我帮你们介绍一下越南的文化。你的桌子在哪里啊？那边那边那边那边。啊。哦，这里。好的，好的，好的。好，谢谢，谢谢。我问你一个问题啊，嗯，就很多中国人问越南安不安全？你像你背包放在这里，你这边也没有人，对不对？没问题的哈。啊，然后你一个人跑那么那那么远，没有治安问题，对不对？好，谢谢。我们越南人吧，到了半夜的时候，我们把车放在外面也可以，也没问题，是吧？对，也不害怕小偷、啊。所以只有胡志明或者说河内这种特大城市啊,啊，才会有这种治安问题，对对对，每个地方的文化不一样啊。啊，香港这么好吗？对，当然了。下次我要来香港了。<笑>对，为什么香港那么好？呃，香港人那么好，其实啊，嗯、我们越南人都好，但是啊，有的地方呢、啊，啊、呃，每每个地方都有好人坏人、嗯。但是你们过来这边，对吧？我们香港就是以那个旅游业为主，所以我们的保安比较好。第、嗯、第一，第二就是我们呢、啊，香港人本地人呢、啊，性格比较好。为什么呢、嗯？是因为如果没有客人过来这边旅游的时候啊，我们就没有工作，就是这样。嗯、啊，我们大部分都是啊，把那个旅游业啊为重要，为主为重要的。嗯，所以啊，我们如果在这里比较乱，生活比较乱呢，客人呢不敢过来这边。明白，明白，明白，对对对啊，明白。嗯，糖我不加,加哦，他是单独一个糖包拿过来，你想加就加，这个挺好。我给大家介绍一下我喜欢喝的咖啡啊，就是这种现磨的，现磨的咖啡，然后加上冰就可以了。现磨的这个咖啡是热咖啡，嗯，它刚煮出来是热咖啡，我这样我加点冰块直接喝啊就非常好了，特别香，我非常喜欢这样喝。这咖咖啡塞达，<笑>对吧？越越南语叫咖啡塞达。对，越南语咖啡塞达不是不是咖啡塞达，塞达是奶。啊，对对对，塞<笑>达是牛奶咖啡。对对对对对。喝咖啡的也算是一种文化了，一种习惯了。每天早上是喝一杯咖啡才上班，那为什么呢？是喝咖啡的时候让我们的精神比较好，有动力赚钱挣钱的。而且啊啊，喝咖啡的时候我们我们可以约朋友过来这边呢，一边喝咖啡一边聊天的啊，比较方便。而且你看看呢，这家咖啡馆的环境比较舒服，比较、嗯、比较舒服，很优雅，对、啊，很很天然，很自然。对对对对，东、啊、很多书。然后给我们带来比较好的的感觉，舒服的感觉，精神享受。对对对，就是这样。这段时间呢，我们越南的咖啡馆的风格都是选择这样的风格，天然的风格的，啊、嗯呃，而不是在房间里面有空调那边，我们完全不喜欢。啊，对对对对，是这样的。
呃，根据我在越南这么这么久的一个习惯，也确实是很多人不愿待在房间里喝咖啡，就是喜欢找一个露天的地方啊，找一个就是有大树的地方啊。所以我说这个在越南的很多公路上，有特别粗的那种大榕树下面，一定有人卖咖啡，就是这样子。而在那个地方待着非常舒服。哎，小哲，你现在带的旅游团里面，哪？就是哪个国家的比较多来越南？啊、呃，其实啊，这段时间啊，香港、云切来了很多、啊、台湾团，嗯，啊、呃，也算是中文的那个游客吧。台湾、马来西亚、华侨、新加坡华侨，就中国台湾、中国,中国,中国呃马来西亚和新加坡，新加坡华侨团，缅甸也有，缅甸也有，缅甸也有，缅甸就华侨啊，缅甸的华侨团，对对对对,对,对、哦。然后中国大陆也有，但是这段时间有几个大城市的游客过来这边，比如是北京、上海、从。后深圳、重庆也有，重庆也有。北京、上海、嗯、重庆、重庆、深圳、深圳、广州，广州对，这啊、呃、就是这几个大城市。呃、对对，这些大城市过来这边，因为小哲刚刚呢送一个中国大陆团，他们就是在重庆那边呢啊,、嗯、啊过来这边玩的啊。对，然后他们在这里啊玩大概啊十天，十天九夜。啊，要玩十天，对，哇，时间很长啊。哎，他们是来考察的呢，还是纯玩？他们主要是选择感觉啊，啊，选择的可能啊，过来这边啊，主要是享受生活，嗯，享受生活，是因为他们呢也算是有钱人嘛。这段时间如果中国人过来这边玩的的的那些客人呢，他们肯定是有有钱人。为什么呢？因为啊，中国大陆那边呢刚刚开放嘛，刚刚开门，所以啊。如果呃哪位呃哪位客人呢？他们有那个旅游的要求啊，也算是有钱了。如果中国有朋友来岘港，你会推荐他们玩哪些景点？哦，很多啊，在岘港不仅是有很多高山、海洋啊、呃，离岘港大概三十几公里，你们呢还可以碰到一个。比较历史悠久的古镇，惠安古镇。惠安、嗯，对对对，啊、呃，大概一个小时就到了。嗯、非常美的城市。哦、对对对对，往南方往前走，然后啊啊、嗯呃，反过来呢，往北方，往北方呢，往前走，你们可以碰到我们越南的皇城故宫。顺化故宫，顺化那边呢也非常漂亮的。如果你们喜欢呢听历史的故事，你们可以啊选择在那边玩、嗯、，OK 啊。然后最重要的是啊，我们岘港这边有什么好玩的地方？第一就是巴拿山。巴拿山，对对啊、呃，我在以前呢，我去过中国那边呢，啊、呃，认识了很多朋友、嗯，他们跟我分享啊，虽然中国那边呢，啊、呃，上海和北京是两个大城市，比较啊、呃、发展的城市，但是啊、嗯，也不算是最漂亮的城市，苏州、杭州才是最漂亮的，对,对,对,对吧？是是啊、呃，山有天堂，下有、呃、苏杭，对吧对？在我们越南也是这样。山有天堂，下有巴拿山啊,啊,啊，很好玩。你们整天在那边玩也可以。嗯、好，然后你们呢，想参加那个，还有一些潜水看珊瑚的的活动。嗯，是因为我们越南岘港这边呢，靠近一般是靠近海洋、东海，嗯、一般是靠近高山。啊、呃，在城市中心里面呢，也还有很多酒吧啊、呃嗯，慢慢发展了酒吧，然后咖啡馆、咖啡店，然后很多游乐场，嗯，啊、呃，还有一个大的 casino 赌场，啊，<笑>提供给中国啊、呃、老板，中国大陆的老板过来这边赌钱，对，明白，啊，很多很多很多地方玩。嗯有很多客人问小哲啊，小哲啊，我过来这边主要是花钱，在哪花钱的啊？你陪我去花钱，去赌场最快了，对吧？对<笑>很快就把钱花没了。对对对,对,对,对，<笑>都有都有那个服务啊、嗯，满足你们的需要需求、嗯，就这样。也就是你这边也有什么高端定制油，对不对？啊，对对对对，算是这样，算是这样。如果你们呢喜欢过来岘港这边玩的时候，就可以跟小哲联系，联络小哲就安排好妥当你们的行程。OK， 就是这样。如果国内有朋友想来岘港玩啊，想找小哲的话，<笑>给我留言啊，我把小哲的联系方式给你，然后让小哲给你安排的好好的。呃，今天越南朋友小哲啊，帮我推荐了很多越南的景点，那第一个就是巴拿山。啊，下次我要配合他的时间，他带团的话也会带去巴拿山，那我就骑过去和他会合，然后他带着团，我跟着他的团来玩一天。
好，感谢您欣赏本期的视频，祝您生活愉快，拜拜。